buenos días. Hoy tengo un día libre en casa, así que voy a salir a hacer un par de cosas. Van a venir conmigo y cuando regresemos vamos a tener una charla rápida. ¡Vamos! de limpiar la casa, así que sentémonos para tener una charla. Hoy quiero hablar sobre la política y la política es uno de esos temas junto con la religión y el dinero que conocemos entre grupos de amigos, con familiares, en cualquier reunión. Es un tema que tratamos de no tocar porque usualmente termina la conversación en gritos o la gente se molesta o se pelean entre familiares, entre amigos. No sale bien la cosa. A mí me encanta hablar de esos temas porque honestamente creo que tenemos que aprender a cómo respetar a la gente que tiene una opinión distinta que la nuestra. La Biblia habla mucho de elegir tus líderes y dice de elegir líderes que tienen sabiduría, que tienen experiencia, que traen paz, que hacen buen trabajo. Estas personas deberían ser los cuales guían al país. Ahora, aquí en Canadá votamos el lunes para el nuevo partido de gobierno y no estoy de acuerdo con el partido que ganó el señor Trudeau. Es nuestro primer ministro por otros cuatro años. Yo con la esperanza que lo voten um, y que solamente sea un año. Pero en este voto me di cuenta que hay un porcentaje de, la, de nuestra comunidad y de la población canadiense que cuando les preguntas por qué votas por el partido al cual has elegido, te dan respuestas como mis compañeros van a votar por ellos así que yo también. O mi trabajo dice que este va a ser el partido que no van a dejar que nos echen. Conozco a esa gente honestamente que han votado por el partido que ganó porque pensaban que el líder era sexy. Uno no vota por esas cosas. Honestamente, me vuelve loca cuando la gente no entiende las plataformas que cada partido quiere pasar. Así que sé que en Argentina, porque la mayoría de ustedes en mi canal son argentinos, en Argentina votan este, empezando este domingo. Si no saben por quién van a votar, si no han tomado la decisión, o si no se sienten lo suficientemente informados para tomar una decisión, ahora uno puede encontrar toda la información necesaria en un par de minutos, sino segundos, con internet. Encuentren páginas donde la información es neutral, que no sea un partido hablando mal del otro, porque esa tontería se encuentra en todas partes. Hagan su parte, tomen su tiempo leyendo, tomen su tiempo entendiendo, pero no salgan a votar sin saber por quién están votando. Y no decidan no votar porque tienen miedo de tomar una decisión. Las tres áreas que yo creo que cada persona tiene que entender sobre el partido por el cual van a votar es el cambio que están prometiendo. Y una vez que entiendes ese cambio, ahora tienes que buscar qué tan fácil es cumplir con esa promesa. Porque aquí hay partidos que prometen que todos van a tener acceso a dentistas y a medicamentos gratis. Piensas, ok, esa es una buena idea. Pero cuando uno mira a qué tan fácil va a ser cumplir con esa promesa, nos damos cuenta que en la forma como el gobierno está gastando dinero, esas promesas no tienen buena chance. Si es un líder que ha estado en poder antes, ¿Qué hizo para el país? También busca el tipo de líder que esa persona ha sido en años anteriores. Por ahí no han sido presidente o primer ministro antes, pero si eran abogados, si eran gente de negocio, si han sido parte del gobierno antes, busca el tipo de persona que era. ¿Era una persona honrable o era alguien que estaba constantemente metido en escándalos? ¿Era alguien que ponía a su pueblo primero? ¿Y era la voz de su pueblo o era alguien que solamente le importaba su propia ganancia y su propia financia? Miren al pasado. ¿Qué va a hacer si le damos poder otra vez? Aquí en Canadá, el partido de Trudeau, que es el que ganó y estuvo en poder cuatro años antes, endeudó al país con billones y billones y billones de dólares. 
no gastaron el dinero como habían dicho que lo iban a hacer. Gente que trabajaba a su lado renunció porque había tanto trabajo ilegal que estaba pasando. Ha estado bajo investigación legal. Mandó millones y millones de dólares a otros países. En vez de enfocar un poco de ese, esa financia en los veteranos y los indígenas de nuestro propio país que viven en condiciones que honestamente son de tercer mundo. Aquí en Canadá creo que piensan que va a cambiar, aunque todos saben que no va a cambiar. Así que ya veremos qué pasa con eso. Y esa es otra cosa que a veces me llama la atención, que la gente cree que en Canadá no pasa fraude con el gobierno. Fraude pasa en casi todo país. Así que por eso creo que es tan importante educarnos y tomar las decisiones correctas. Vota por el partido que tú crees va a cambiar tu país para lo mejor, el partido que merece tu confianza y el partido al cual tú honestamente crees que puedes dar tu apoyo completo. Y hay veces que no, que no crees que puedes confiar en ningún partido y en ningún líder y en esos momentos elige el mejor de los tres. <risa> a veces fallan todos y una vez que votes y una vez que tu país elige a su líder, ora por ellos. Van a haber personas que no quieren aprender, que no quieren saber tu opinión, que solamente quieren pelear, no le des tu tiempo. Esa es la charla de hoy. Avísenme si les gustó este nuevo tipo de videos. Si tienen otras ideas, escríbanlas. Leo los comentarios y los aplico. Que tengan un fin de semana bendecidos y nos vemos el lunes. Chao.